Hello friends, welcome to Yogic Science. Friends, this is the uh, third episode of Avadhod Gita and uh, we'll be taking up two sutras, sutra three and four. In the previous two videos, we explained the meaning of sutra one and sutra two and it was really revealing to many secret facts about the existence. Now, in the third sutra also, third and fourth, we will try to explain the real meaning as per the principles of yogic science. So firstly, let me read the Sutra 3 and 4, and then we'll come to the meaning of the Sutras. Sutra 3 says, Paanch bhooton ka samudaya roop hi ya jagat hai, aur mrik trishna ke jal ke sadrish mithya bhi hai. Nishya karke iti ke de kisko mein namaskar karun, क्योंकि मैं एक ही हूं माया मन से रहित भी हूं इसमें निरंजन शब्द का प्रयोग किया है और चौथा सूत्र है आत्मा ही निश्चय करके केवल है और सर्व रूप भी है इसमें भेद और अभेद विद्यमान नहीं है है और नहीं है किस प्रकार मैं कहूं आश्चर्य रूप मेरे को प्रतीत होता है सो इन दिस टू सूत्रस दत्तात्रेय जी महाराज इज सेइंग समथिंग व्हिच इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ दत्तात्रेय जी महाराज इज नॉट स्पीकिंग एज being a dattatre as a person but he is proposing all these things the sutras from the first principle of the yogic science or where the reality exists not the time and space bound existence so datta tre maharaj not as a person but as the first principle or the atma you can say because in these sutras he is referring to a real thing as you know atma okay so if we understand this sutra okay from or you can say uh, when the first principle is realized from that realization he is proposing all these sutras then things will be very very clear but when we try to understand these sutras being in this time and space bound existence then we won't be able to understand the true meaning we will go astray we'll be some uh, understanding something which is not real okay so if our vision to understand if our real position is the first principle where there is only one energy where there is the state of advaita from there if we try to understand the sutra then the sutra becomes very clear okay this is the first and foremost thing now let's come to the sutra in the third sutra he says 
this existence is made up of five elements and this existence which is made up of five elements panchbhut earth water fire wind air okay and akasha means space these five elements so the existence which is made up of these five elements is mithya is false false does not mean that it does not exist false means it is time bound kalpanik kalp but he says but i am i am means the real existence the first principles okay i am the one only i am the one only and i am without any cover he is calling himself niranjan ek niranjan right one reality okay which does not know the other thing the other the other is maya right and in the fourth sutra he is saying the atma the real one and the sarvarup means its activity activity in the form of the energy of consciousness means parmatma prakriti and the two components of prakriti nirakar and sakar and jivatma okay and their further activity okay by which the whole existence is being manifested this whole drama of existence so sarvarup so the atma and the sarvarup okay they are one there is no difference because this existence is the you can say the kalpana or the dream of the real one so it means they are one the existence is the kalpana or imagination of the real but in reality okay this is a very important point in reality nothing new has been created means in the existence there is no creation there is only manifestation but there is no creation in reality in the time and space bound existence in which we live okay it seems to be very very real for us it is real for everybody it is real but when we realize the first principle or atma there there is no new principle okay over there there are only these elements firstly there is one principle then in the second position there are two in the third position there are four okay four which are these four in the prakriti there are three components okay jivatma multiple jivatmas nirakar sakar okay and the energy of consciousness that is parmatma only these four components are present in reality and it is the case the real case i mean it does not change so in reality there is no creation of new thing new element but in the sarvarup means in the time bound existence okay things look very very real okay because this is something manifested no, not created only the manifestation right so the tatrayaji maharaj is saying the atma and its sarvarup its existence 
okay there is no difference at all in reality there is only one atma the first principle okay the same thing is there in the second position and the same thing is there in the third position the prakriti is in the first principle the parmatma is in the first principle and jivatma is the formula the first principle itself which is centered in the prakriti so when we understand these sutras from the yogic sense of point of view and with the realization of the first principle this is very very important when we realize the first principle then every formula is revealed to us as it is the reality comes in front of us but when we try to understand okay taking our position in the prakriti in this existence okay if we if, if we don't realize our true nature we realize our imagined nature okay then it is very very difficult almost impossible to understand the real meaning of these two sutras now friends it's uh, sharma ji turn to uh, explain in hindi uh, the hidden hidden meaning of these two sutras of avadhut gita avadhut sharma isme yogic science ke madhyam se आपने बहुत अच्छे अभी बता दिया है और मेरा इसमें ये कहना है छोटा सा कि जो ये दो सूत्र में जो चीज बता रहे हैं कि जगत मिथ्या है और मृत तसना के समान है और इसमें एक स्थिति में हूं और नहीं हूं और मुझे आश्चर्य होता है कि मैं किसका किसकी उपासना करूं और मुझे प्रतीत होता है कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ और कहाँ पे नहीं जो जो चीज आश्चर्य हो रहा है और जो उनको प्रतीत हो रहा है वो ये चीज इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे उपासक द्वैत में अगर द्वैत में द्वैत की स्थिति रहती है तब हम कोई उपासना करते हैं मगर अब मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा योगिक साइंस के माध्यम से कि जो आपने सत्येंद्र जी ने पहली पोजीशन बताई योगिक साइंस के माध्यम से कि आत्मा की जो जहां पर दत्तात्रेय होकर के बोल रहे हैं यहां से नहीं बोल रहे हैं वो वहां से बोल रहे हैं मगर वहां से बोल रहे हैं वो लिखा जा रहा है अब यहां से अगर हम उसकी व्याख्या हम करके बताएं और हम कल को आपको ये कहने की जगत मिथ्या है अब कल को फिर आप ही कहने लगोगे की जगत मिथ्या है तो फिर खाना की बात बोलते क्यों अब क्यों एपिसोड बनाते हो तो मैं खुद फंस जाऊंगा इसलिए इधर से जगत मिथ्या है कहना ठीक नहीं है उधर से आए कि जगत मिथ्या है वो कैसे है वो थोड़ा समझने का प्रयास करें सपोज करो कि मेरे अंदर एक एनर्जी है मैं एक एनर्जी हूं मेरे अंदर एक ताकत है मेरी एक एनर्जी है मैं एक चेतन शक्ति है जो एक आत्मा में चेतन होती मैं एक चेतन शक्ति हूँ मैं इस वक्त अपनी चेतन शक्ति आंतरिक में अपनी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कोई विचार नहीं कर रहा तो ये मेरी पहली पोजीशन है मैं बिल्कुल रिलैक्स में हूं शांत में हूं मुझे नहीं कुछ करना है मगर यही एनर्जी जब हम अपनी बाह्य रूप ले जाते हैं बाह्य रूप का मतलब ऐसा नहीं है कि हम अभी अपनी एनर्जी को अपने शरीर से बाहर ले गए शरीर के बाहर नहीं ले गए हम अभी शरीर के अंदर हैं तो शरीर के अंदर हम अपने जैसे ही इस एनर्जी को उठा करके हम माइंड में ले जाते हैं और किसी चीज की हम कार्य की कल्पना करने लगते हैं तो विचार करेंगे तो कल्पना करेंगे तो विचार किया तो कल्पना हुई तो कल्पना हुई तो कार्य तो नहीं हुआ मगर कल्पना तो हुई तो हमने अपनी उस एनर्जी को एक्टिव किया हम दत्तात्रेय महाराज भी यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम एक होते हैं यहाँ तो हम नहीं है और हम जब वहां द्वैत होते हैं कार्यरत होते हैं उस एनर्जी में होते हैं तो हम हैं वो यही कहना चाह रहे हैं तो हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि हम जब अपनी एनर्जी को आंतरिक में रिलैक्स में रखते हैं तो हम नहीं हैं और जब हम इसी एनर्जी को अपने उठा करके मस्तिष्क में ले जाते हैं माइंड में इसी विचार करते हैं तो हम हैं तो हम हैं 
तो है का मतलब यही चीज जो करे तो है क्या आपने कौन सा यहाँ जगत में कोई कार्य थोड़ा कर दिया आपने तो ये कार खरीदनी कोई कार खरीदने शोरूम में थोड़े चले गए हम तो कार खरीदने के शोरूम का सब चीज का सारे विचार कर रहे हैं विचार किया तो ये मेरी कल्पना है ऐसे ही जो आत्मा में बात कर रहे हैं दत्तात्रेय महाराज और वो वहां पे जो फार्मूले में वर्किंग है हो रही है प्राकृतिक में और परमात्मा में जो वर्किंग हो रही है क्या जो सत्येंद्र जी ने बताया जो आपने पहले बता चुके तो वो जो वर्किंग हो रही है वो कार्य हो रहा है उस कार्य में भी किया कुछ नहीं है मगर वो कार्य की कार्य में करने के वक्त काल्पनिक है अर्थात मेरे दिमाग में शोरूम और गाड़ी की कल्पना है मैंने खरीदी नहीं है आई दरवाजे पे नहीं आई तो वो कल्पना है तो ये वो चीज कह रहे तो वो एक है और नहीं है तो अब अब मुझे आप बताइए कि मैं इसकी उपासना करूं या उस आंतरिक एनर्जी के उपासना मुझे आप बता दीजिए कि मैं किस एनर्जी की उपासना करूं मुझे आश्चर्य होता है कि मैं किसकी उपासना करूं ये चीज जो एक छोटे से प्रयास से मैंने समझाने के प्रयास के जहां पे दत्तात्रेय महाराज कह रहे हैं एक स्थिति की बात कर रहे हैं और उसी स्थिति को वो द्वैत के रूप में ले जा रहे हैं मगर वो द्वैत की स्थिति जो हो रही है वो वहां काल्पनिक है तो ये चीज वो कहने का प्रयास कर रहे हैं यहां से अगर मैं कहूं कि जगत मिथ्या है मर्ग तसना है तो फिर ये मेरे लिए उधर से उधर से बताया जाए कि देखो ये जगत मिथ्या है और ये हमने बनाया नहीं मगर ये हमारी कल्पना है तो उधर से आए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा तो यूबिक साइंस के माध्यम से मैं इतना आपसे कहना चाहता एंड आई थिंक फ्रेंड्स दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ वी रियलाइज दर्स्ट प्रिंसिपल ओके देन ऑल द अदर प्रिंसिपल आर साइमल्टेनियसली रियलाइज ओके एंड एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर राइट सो वी शुड ऑल try to firstly realize okay the eternal principles of yogic science okay so that everything okay becomes clear right so now in the next episode uh, we'll take up uh, the next one or two sutras okay uh, means sutra 5 or 6 right and we'll try to convey the meaning from the yogic science point of view thank you friends